你也成了。我的实力果然还是不够，这黑龙匕首应当用意念控制，千里之外也能取人首级。这样的宝贝，难怪他们会骨头软。果然，什么果然？宗主怀疑我偷了匕首，我好一顿解释。走的时候。我看见他随手把功法卷轴放在地上，他知道偷匕首的人一定会想方设法拿到这个卷轴。你说他安的是好心吗？什么意思？这把黑龙匕首要用血养，一旦养成了就会永无止境。他会对主人的血贪婪无度，一旦停止，必会反噬。你不能早说！我已经跟你说过了，你当时都听不进去。你，你现在已经变得神不知鬼不鬼了。其实自从我当上纳兰家的族长，我就已经人不人鬼不鬼。爷爷说：“千官从门出，齐家好兴旺。”他临死之前让我发誓，一定不要让纳兰家灭亡，哪怕是放弃我的生命，我所有的感情。可是他已经死了，但是纳兰家几千口人都还活着，他们日夜站在我的肩膀上，戳着我的脊梁。若纳兰家真的败在我的手上，我不敢想。师姐，你要帮我？你已经修炼了这样的邪术，功力不在宗主之下，我没什么可以帮你的。呵呵等我继任宗主的那一天，纳兰家便会吞并云兰宗。一剑，一镜，是当年斗帝赐给云兰宗的，是宗派的衣钵。今天就从我手上传下去了。纳兰嫣然，粉身碎骨，不能报答宗主恩情。那小子来了，就在山下。他火中涅槃，斗气又长了一截，竟然一招之内就能打退古河和寒风。我怕你打不赢他。弟子自当竭力，不丢了宗主的颜面。如果你能杀了他
，你这宗主之位就可以做得很踏实。弟子明白。你的黑罗刹练到什么程度了？啊，吃惊了？从你爷爷把你送到我这里来，我就知道他想干什么。爷爷他是敬佩宗主的为人，又想与云兰宗交好，所以才……你以为你晚上窥探我不知道吗？你以为当真可以在天下人面前堂而皇之的吞并云兰宗？集两族之势，你成为两族之首啊！小丫头，你的野心也太大了吧！跟我来，有样东西给你看。你看，八场世纪初。我们师徒的缘分也尽了，纳兰族长。还有一件事我没有告诉你，黑罗刹是范大人所赐，催炼之时，自然加入了他的血液和密咒。你练了这么多次，你应该感觉到。你跟他有感应了吧？如果不是他，你认为你可以驾驭黑罗刹吗？嫣然呐，今天是你的好日子，白天你即位宗主，晚上你和古河。大婚，婚礼之后，你就把地陀古玉交给我，然后宣布，纳兰家效忠魂殿，这样不是很好吗？小徒弟啊，你笑一笑。这出戏该我们出场了。